Néstor Cravioto Romero. Senador, qué gusto, saludos desde Puebla, buenos días. Hola, muchos, muchos saludos hasta Puebla, un abrazo fuerte para todos mis paisanos. Sí. Gracias, senador. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha recibido 57 impugnaciones contra la entrada en vigor de la reforma electoral del presidente López Obrador. ¿Cuáles serían los puntos destacados, las ventajas de este plan B que propone el presidente? Bueno, varias. Primero decir que no es una reforma que solo tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral. Tiene que ver con eh, darle derechos electorales a muchos mexicanos, por ejemplo, ya se pone en ley, porque no estaba en ley, la paridad de género. Uh -huh. Ya todos los partidos tienen que incluir en sus listados el mismo número de hombres que de mujeres en las candidaturas. También ya se dice por ley que tiene que haber en las listas de los partidos personas con discapacidad, jóvenes, eh, personas afromexicanas, personas de comunidades indígenas, de la comunidad LGBT, que tampoco, que personas con discapacidad, que tampoco venía en ley y ahora ya quedó eh, asentado en la ley. Uh -huh. Tercero, también, por ejemplo, para las personas postradas que prácticamente no tenían derechos políticos porque no podían moverse para ir a votar o alguien los tenía que llevar, se dice que el INE tiene que hacerles llegar eh, la boleta, vota a la gente, se regresa la boleta ya con la con el voto de las personas postradas. Mexicanos en el exterior, que hay muchos poblanos que viven en Nueva York y en otras ciudades de Estados Unidos, solo tenían una alternativa de voto, que era el voto por por correo normal, ahora ya pueden tener el voto electrónico, además ya cualquier documento oficial, porque hay muchos que no tienen su credencial de elector, no pueden venir a México por distintas razones, uh -huh. ya cualquier documento oficial puede hacer que con ese voten y además de la, del correo normal lo pueden hacer vía electrónica. Digamos que son algunos derechos que no estaban y que ya están en, el, en, en las leyes. Uh -huh. Ahora, sobre el tema del INE, pues le estamos quitando tanto gasto superfluo que tenía el INE, estamos diciendo ya no pueden ganar más de lo que gana el presidente de la república, había más de 140 funcionarios del INE que ganaban más que el presidente de la república, no solo los 11 consejeros, también estos fideicomisos ilegales tampoco ya pueden eh, funcionar, también se dice que eh, tiene que haber compactación de, eh, de plazas en algunos eh, órganos uh -huh. para que pues haya más eficiencia en el manejo del Instituto Nacional Electoral, el tema de la publicidad de los eh, estados, de los municipios, del propio gobierno federal, también se regula en estas normas que que modificamos, hay más de 400 modificaciones a distintos ordenamientos legales. Uh -huh. Ahora, senador, con esta reducción que plantea el plan B electoral, esta, esta propuesta, pregunta, ¿hay riesgo de paralizar al INE con su operación y su eficiencia, sobre todo de cara a un proceso electoral tan importante como vamos a tener el próximo año? No, por supuesto que no. Eso es parte de lo que han venido diciendo, pero me atrevo a decir cuáles son las reducciones sí. eh, más relevantes. Antes había cinco vocales. O sea, vocales son los que dirigían este, los, los órganos del INE en los estados y en los, las juntas distritales. Bueno, se reduce ese número de vocales, pero solamente se reduce el número de vocales, o sea, de jefes que había en las oficinas. Lo demás debe de seguir funcionando igual. Y las famosas juntas distritales cambian de 300 a 260. Voy a poner un ejemplo. La ciudad de Puebla creo que tiene cuatro distritos federales nacionales. Uh -huh. Bueno, en lugar de que haya cuatro oficinas del INE en toda la ciudad de Puebla, pues solo habrá tres. Uh -huh. Eso no modifica de ninguna manera el funcionamiento, lo que pasa es que fun funcionaban estas oficinas, les pagábamos a todos los que estaban en esas oficinas 20, 365 días al año, y en realidad trabajaban pues seis meses cada tres años, cada vez que había un proceso electoral. Ahora estamos diciendo que esas oficinas 
de, de 300 en todo el país cambian a 260 y la gente se tiene que compactar en las otras oficinas, y pero pueden funcionar perfectamente. O sea, el INE va a funcionar sin ningún problema, siempre y cuando los consejeros que queden, ya se van ya se van cuatro de ellos, uh -huh. eh, entiendan que estamos ya en un proceso distinto en el país donde queremos eficiencia en los órganos del Estado mexicano. Senador, ¿no habrá resquicios que pongan en riesgo el resultado de las elecciones en 2024? Es decir, que se abran esas trincheras, a lo mejor para una cadena de impugnaciones, porque algo falló al momento del conteo de los votos. No, bueno, siempre la verdad es que siempre ha habido este, impugnaciones en, en los procesos electorales, ¿no? Y, uh -huh. y muchas veces eh, justamente los órganos electorales de este país pues hacían caso omiso. No, no tiene que, no, no tendría por qué suceder, no okay. es el fin de la de la reforma del plan B de ninguna manera y también ese el argumento que dicen la oposición, que a mí me da mucha risa, que Morena quiere modificar los órganos electorales para robarse la elección, o sea, no tenemos necesidad, hemos ganado 22 estados de la República en los últimos cuatro años en las elecciones, y en todas las encuestas llevamos por lo menos el doble de ventaja que los opositores dicen que nos queremos robar las elecciones, bueno, es de risa. Uh -huh. O sea, la gente está con el proyecto de transformación del país, Morena va a continuar gobernando este país por mandato del pueblo de México, entonces no, no necesitamos modificar esto a favor de Morena, lo estamos haciendo porque hay un mandato popular de transformar este país. Y para transformar este país necesitamos hacer cambios, porque un país no se transforma si las cosas siguen igual, y eso es lo que nos está mandatando el pueblo de México. Estamos platicando con el senador de la República por Morena, César Cravioto Romero. Senador, ahora que la pelota va a estar, o ya está en la cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si lo aprueba, pues ya sabemos qué va a pasar. Pero si no lo aprueba, ¿qué va a pasar entonces en este país? Bueno, es una muy buena pregunta, porque eh, parte de el engaño que ha hecho la oposición a la gente, es decir, que eh, se puede revertir el plan B. El plan B no se puede revertir. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación solo tiene en su facultad revisar qué de los 400 artículos que reformamos, qué es constitucional y qué no es constitucional. Entonces, la, la Suprema Corte de Justicia no puede decir, me gustó el plan B o no me gustó el plan B. La Suprema Corte de Justicia va a revisar, a ver, el artículo tal que modificaron, ¿contraviene alguna disposición constitucional o no? Eso es todo lo que puede hacer. Entonces, si bien le va a la oposición, algunos artículos de los 400 que reformamos, tal vez diga la, la, la Suprema Corte de Justicia, oye, aquí este creo que hay una... Contra, este, una contraposición de la Constitución, entonces este artículo no pasa. Uh -huh. Pero si sucede eso, serán contados los artículos. O sea, el plan B ya quedó firme, la gran mayoría del plan B. Yo, yo digo que todo, porque todo es constitucional, pues lo voté a favor, uh -huh. pues yo sostengo que todo es constitucional. Pero si la Suprema Corte de Justicia, en pleno uso de sus facultades, dice este artículo, este artículo, este artículo, no son constitucionales, se eliminan. Pero todo lo demás, o sea, ya quedó. O sea, no es de que el plan B esté en duda este, su... su eh, su funcionamiento, el plan B ya quedó firme, si acaso, insisto, serán algunos cuantos artículos los que se modifiquen. Correcto. Una última pregunta. Además del plan B electoral, ¿vendrá otro tema tan polémico que genere tanta crispación política como el plan B electoral? Pues yo creo que ya todos los, 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 los grandes temas ya se tocaron. Bueno, ahora ahora estamos haciendo revisiones a funcionamiento del Poder Judicial de este uh -huh. país porque no puede ser que eh, el día que a García Luna lo están juiciando en Nueva York, ese día jueces mexicanos le liberan las cuentas a la esposa de García Luna para que pueda utilizar el dinero que según los juicios que están haciendo en Estados Unidos pues fueron mal habidos porque fueron porque entregaron este país al crimen organizado uh -huh. entonces no puede ser posible que cuentas de García Luna de Cárdenas Palomino que, que se absuelva a Rosario Robles o sea el poder judicial está haciendo de las suyas y tampoco podemos permitir que el poder judicial esté 
este el poder ejecutivo y está eh, enjuiciando a, a, a ciudadanos que no cumplieron de manera correcta con su deber uh -huh. y el poder judicial eh, absolviéndolos. Entonces, tenemos que revisar qué está pasando al Poder Judicial de este país y probablemente ahí tengamos algunas reformas que nos permitan eh, modificar algún funcionamiento del Poder Judicial. Si no se modifica el Poder Judicial, pues la gente dice, ¿qué está pasando? O sea, no se están enjuiciando a quienes cometieron delitos. Correcto. Pues, senador, qué gusto haber hablado con usted. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Es César Cravioto Romero, senador de la República por Morena, uno de los senadores más férreos sobre este plan B electoral, y ya tiene usted las dos posturas. La semana pasada con Josefina Vázquez Mota, hoy también con un personaje nacional como es César Cravioto. Siete con veintidós, ¿qué opinan ustedes? Al veintidós, veinticinco, ochenta y seis, treinta y nueve. 